Да, мы не плакали, мы все утонули в крови. В моем понимании политики, умные люди, они должны договариваться, они должны делать все, чтобы народ не страдал. Было даже такое, что ребята работали на смене, приезжали автобусы с этими военными, тупо забегали в эти цеха, всех загружали и уехали. Есть свои нюансы тоже. Ну, так как мы здесь всего лишь как бы два месяца, поэтому руки никто не опускает, мы все преодолеем. Почему вы решили переехать в Беларусь? Мы переехали в Беларусь из Украины, Донецкая область. Почему Беларусь? Долгое время изучали на Ютубе информацию о Беларуси. Подписалась на канал «Я живу». Это блогер из Мозыря. Много-много смотрели, изучали, долго не верили, что так может быть, что так люди могут жить. И мы приняли решение и приехали сюда. У нас большая семья, у нас пять человек, я, муж и на двоих трое детей. А Беларусь нас встретила хорошо, дети пошли в школу. Мы приехали в конце августа. Старшая девочка, 9 класс. Первый день я ее вела в школу. Она плакала, она переживала возраст. Я вместе с ней. Ну, на второй день она пришла за школу и сказала, у меня такое впечатление, что я с этими детьми с первого класса хожу. Учителя. Все приняли как своих. Допустим, от чего мы уехали с Украины и сюда приехали, то вот этого нет. Нас приняли, как будто мы всю жизнь здесь жили стали чужими на родной земле. В 2014 году я жила на Донбассе, Донецкая область. И когда это все началось, было принято решение уехать в Полтавскую область. На тот момент были дети маленькие, сыну было 10 лет, дочери было 6 месяцев. Мы просто собрали документы, детей, и мы приехали как бы без ничего в деревню. Было очень тяжело. Оказалась такая ситуация, как бы на своей земле, на украинской, мы там родились, мы оказались как бы лишние, ненужные. Уехав из Донецкой области, я там оказалась укропкой. А приехав в деревню на Полтавщину, мы там оказались сепаратистами. Ну, такое тяжелое. В том плане был... Отношение к старшему сыну в школе. Последний месяц он дохаживал пятый класс в школе. Он учился до этого в русской школе. Переехали мы туда, там все, буквально все на украинском языке. Ребенку было очень тяжело перестроиться на все это. Ну, такой прессинг был. Живешь на Украине, должен балакать державной мовой. Потом дочь пошла в школу. Дома в семье мы разговаривали на русском языке и на украинский, ну, не получалось перестроиться. И дочь тоже, ну, с этим мы столкнулись, потому что все предметы на украинском, она читает на украинском, а пересказывает на русском языке. Ну, и с этим у нас была проблема. Потом, когда все началось в 22 году, стало невыносимо, страшно. То, что стало происходить, ну, так впечатление сложится, что нас просто выживают. Уезжайте все. То, что происходит по отношению мужчин, которых просто вылавливают на улице и в автобус забрали, увезли, и потом приходят похоронки, и все селом провожают. Я очень боюсь за своего сына. Ему 21 год, он не военно обязанный, он не служил. Но ну, не дай бог, где попадется, никто это смотреть и спрашивать не будет. Это очень страшно. Бывало очень громко, когда над домом это все летает, дом шевелится. И страшно в том плане, что ну, на нас оно не упадет, на нас где-то упадет. Здесь, в Беларуси, здесь тихо, спокойно и все очень вкусное. Это качество продуктов, всего. У нас такого на Украине нет, на моей памяти. Я не помню, чтобы так было. В Украине нас, ну, получается, вот, ну, выживают. Э, подняли тарифы на коммунальные платежи. Э, зарплату получил, 
и стоит выбор. Либо заплатить коммунальные платежи и спать спокойно, но голодным. Либо не заплатить коммунальные платежи и как-то ну, питаться, семья же все-таки. Поэтому очень все тяжело. Кругом сплошная несправедливость. Все закрывают, все рушат. Вот такое впечатление, что... Просто нас там выживают, мы там не нужны. Про ненависть к русскоговорящим и искусственный патриотизм. Из-за языка русский и украинский это, ну, это большие проблемы. Кто говорит на русском на языке, ну, в свой адрес можно столько всего услышать. Ну, народ просто как с цепи сорвался. Мы всю жизнь говорили, два языка у нас было в Украине, русский и украинский. Кому как было удобно, тот так и разговаривал. Я 31 год прожила на Донбассе, я же ходила в русскоязычную школу, я закончила колледж. Все это было на русском языке. И резко перестроиться на украинский, ну, в моем случае, не получилось. Вообще не получилось. Мы с ребенком математику решали. Google нам помогал. Потому что это ну, нереально тяжело. А за язык это вообще, ну вот, есть же такие, ну я бы сказала, наверное, псевдопатриоты, которые вот, чуму не державную. Потому что ну, мы жили в то время, когда у нас был русский язык. За это проблемы идут, ругаются люди. Это, это реально проблема. Не воспринимают русскую речь. Это все так, на мою точку зрения, это все создано искусственно. Потому что ну, никогда не было проблем. Я еще маленькая была, мы приезжали к бабушке туда на Полтаву. Я разговаривала на русском, со мной дети разговаривали на украинском. И мы никогда не заводились из-за того, кто на каком языке разговаривает. Сейчас это все создано искусственно. Просто искусственно, чтобы народ между собой рассорить. Уже как бы немножко народ начинает понимать, зачем. Это политика большая, а мы просто люди. Ни в чем не виноваты, которые вот так вот жизнь заставила по свету кататься, искать жизни лучшей. Дети, надо их учить, давать образование, отправлять в люди. И... Понимаем, что в Беларуси мы это сделаем, на Украине мы этого не сделаем. События 2014 года глазами народа. Я вообще человек вне политики. Ну вот как была ситуация? Жили мы, не тужили, прекрасно мы жили. Был у нас Виктор Федорович, все было прекрасно. Потом резко организовали Майдан в Киеве. Собирали людей всяких разных при разных. И за определенную сумму денег они там стояли на Майдане и прогоняли Януковича, нашего президента на то время. Почему это так все началось? Почему вот они стали типа против Януковича? Потому что Янукович пообещал без виз, а потом резко типа передумал. И вот они типа спротивились этому. Ну, это же все было искусственно. Кто-то же проплачивал этих активистов таких вот вот и все потом получается януковича не стало на место януковича пришел порошенко порошенко деловно делал самое большее то что вот ну, я же я не политики я за веру мы всю жизнь были под э, московским патриархом носки печерская лавра и порошенко подписал это томас что мы отходим от московского патриархата. И это, я молчу за то, что на Донбассе натворили, сколько людей погибло. Ну, в моем понимании политики, умные люди, они должны договариваться, они должны делать все, чтобы народ не страдал. И, ну, все, все было создано искусственно. Сейчас проходят года, все плачут за Януковичем, Типа, это было, наверное, единственное то время, когда Украина жила. Вот реально жила, как-то коммуналку не считали. Я очень сильно удивлена по Беларуси. Я у кого не спрашиваю, сколько у вас стоит киловатт света. Люди не знают. 
Сколько у вас стоит отопление зимой? Люди не знают. Газ? Они не знают, почем. У нас первая тема – коммунальные платежи. С начала 2022 года президент действующий пообещал, что коммунальные платежи не будет поднимать. На сегодняшний день у нас свет 4,32 это за киловатт. Это неподъемная сумма. Ну, это вообще неподъемная. Поэтому ну, как-то вот получается, что вообще плохо все получается. Все для того, что народ не тянет даже эту коммуналку заплатить, не говоря уже про питание. Если там раньше бабушки-пенсионерки получали там пенсию копеечную, но у них были эти субсидии, они как-то вытягивали. Я, допустим, жила бы в селе, я в прошлом, ну, городянка такая вся, что, ну, я в городе родилась, в городе выросла, и когда я оказалась в деревне, у меня огород 28 соток, и у меня спрашивают, а какой у тебя огород? А я говорю, ну, как для меня, то поле. Ну, и мы это все засаживали. И эти картошки, и консервации делали, и все, все, все. И благодаря тому, что, ну, как бы вот огород, ну, мы жили. Ну, в том плане, ну, кушать-то надо что-то. В 2014 году, когда мы переехали в деревню на Полтовщине, ну, как бы тяжело было. Мы приехали, мы без ничего приехали, ни мебели, ничего. Вот так вот выехали, живые, ну, как бы здоровые, ну, дети ничего этого не видели, и слава Богу. И ну, первый год это было, конечно, очень сильно тяжело, морально. Но когда вот буквально вчера ты спал в прекрасном доме, там, на своей постельке, и ты оказался неизвестно где, не, ну, оно известно где, просто условия, ну, как бы, ничего нету. Работы, как бы, таковой тоже нету. В деревнях же нету, ничего нету. Когда при Союзе эти были коровники, свинарники, сейчас же ничего нету. Просто фундаменты оставались от этих ферм, ничего нигде нету. Все бурьянами поросшее. И, ну, как бы, походили, походили, подумали, решили открыть магазин. Маленький такой, кромничка назвала. И в той кромничке я проторговала 5 лет. Ну, на жизнь хватало, как бы на элементарные потребности какие-то, плюс коммунальные платежи заплатить хватало. Ну, проработали 5 лет, а потом, ну, опять же, столкнулись с тем, что а, понаехали сепаратисты, ну, типа того, что они к нам не пойдут, потому что мы, как бы, ну, их глазами нехорошие люди, если мы оказались здесь, в деревне. Много нюансов было, опять же, за вот этот язык, почему не украинским. Все это было, все это в прошлом. Просто вспоминается и думается, ну, пережили же ведь и то. И закрыли магазин, в районном центре наставили кучу супермаркетов, и уже в деревенские магазинчики стали неактуальные. Налоги подняли сумасшедшие, опять же, электроэнергию, и как-то вот так вот закрыли. Потом начала работать в торговле, стала ездить на работу. Хочется вернуться в это дело, в торговлю. Это нравится, это у каждого человека есть любимое дело. То, что делается с душой, то, что нравится. Мне очень нравится работать в торговле, работать с людьми. Хочется вернуться. Дай Бог, чтобы сложилось. Как протекала жизнь в условиях СВО? У нас сутками свет не было, не включали. Получается, там на час включали свет. Зима, холодно, отопление. Там нужен насос, который от электричества работает. Ну, как бы газ это был природный, ну, кушать мы готовили. Но мы сидели в холодном доме, потому что... Без электричества не будет отопления. И без воды сидели, потому что это деревня, там башня какая-то, она качает, воду использовали, а новая не пришла. Ну, много всего сидели. Ну, это был ад. Это просто был ад. Это очень тяжело, страшно. И детям досталось. Повитряна тревога. И когда ну, школа была то дети ходили в эти бомбеубежища, они там сидели. То есть каждый ребенок это на себе прочувствовал, как это ну, опасность. 
самое страшное, вот, ну, вот у меня такое в памяти отложилось, вот, это вот реально был такой страх, такой страх вот на мгновение, вот просто вот тело парализует. Это когда над нами летит дом, вот он реально ходит ходором. Вот прям вот чувствуется вибрация вот стен, окна. И вот ну, это такой страх, вот, ну это нереально страшно, это очень страшно. Про сына, автобусы с военными и боль. На Украине у меня остался сын. Моему сыну 21 год. Выехать он никак не может. Учесть то, что он не военнообязан, он не служил. Но выехать он не может. В начале войны это было все там за сумасшедшие суммы, как-то это делали. Ну, у нас такой возможности не было. На сегодняшний день он живет. Работает неофициально. Половина мужского населения на Украине работает неофициально, потому что базы данных все отслеживают. И просто было даже такое, что ребята работали на смене, приезжали автобусы с этими военными, тупо забегали в эти цеха, всех загружали и уехали. И все. По видеосвязи мы с ним не разговариваем. У него слезы, у меня слезы. Это очень тяжело. Когда я уезжала, я говорила, сынок, я, может быть, не уеду, может, я все-таки буду с тобой. А он мне говорит, мама, ну я же уже вообще совершеннолетний, мне же 21, я уже вообще совершеннолетний, езжай, все будет хорошо. Ну, это очень тяжело. Да, он взрослый, он самостоятельный, он сам себя обеспечивает, все хорошо. Ну, но мы не рядом. Но мы не рядом. Это очень больно. Все, кто ну, так, в разлуке с близкими живет, понимают. Я очень хочу, чтобы он приехал. И он хочет. Как-то он изначально был, что я такой, я все, я все, я справлюсь, все будет хорошо. Ну, мы реально понимаем, что хорошо, ничего не будет, с каждым днем все хуже и хуже. Я больше всего боюсь, чтобы он, чтобы его туда не замели. Ну, там же никто не спрашивает, хочешь ты, не хочешь, надо, но тебе не надо. Никто не спрашивает, просто, вот просто. Больше всего за это переживаю. Он же в 22 году, когда вот это все началось, он закончил э, Миргородский колледж. Он по специальности инженер-технолог. И когда он заканчивал, у него уже была дипломная, и их от колледжа по желанию отправили на практику на завод. И он там остался работать. Ну, ему все понравилось, он был очень довольный, счастливый, что по специальности. И он кайфовал от своей работы, ему нравилось. И получается, в 22-м году, когда это все началось, остался он в общежитии 50 кошек. И он месяц не мог выехать оттуда. Потому что все было закрыто, перекрыто, а именно до Киева добраться это была ну, большая проблема. Ну, в оконцовке как бы он приехал. Потом завод тут тоже уже закрыли, и так он и остался, ну, как бы тут по месту, на полтовщине. А сейчас выехать это нереально, и как оно будет, никто не знает. Каким президентом стал Зеленский? Перед тем, как Зеленский решил баллотироваться в президенты, был выпущен фильм их 95-го квартала «Слуга народа». Мы все дружно смотрели, и мы поверили, 73% украинского населения поверило, что Зеленский будет хозяин. Мы так верили. Когда были дебаты на стадионе, он на колени стал ко всем, и он говорил эти слова, дорогие украинцы, я сделаю все, чтобы вы у меня не плакали. Да, мы не плакали, мы все утонули в крови. Это все готовилось, скорее всего. Все готовилось. Есть фильм «Мадам госсекретарь». 2000 какой год? 11 или 13 «Мадам госсекретарь». Я его прям все не смотрела. Но это 13 или какой-то год, ну что вот давно-давно, еще, по-моему, до конфликта на Донбассе. И там, значит, ну вот если вникнуть во все, там вот, вот эта история Украины. 
И там был это, значит, президент Украины, наше время, президент Украины Олег Зеленский. Вот просто вот ради интереса, ну, может, когда-нибудь будет. То есть, получается, ну, это был сценарий. Почему Зеленский, вот какие у него были такие дерзкие шутки по поводу политика, всего. Кто-то же его ну, крышевал, ну, как-то же выпускалось это все. Он был любимчик народа. Зеленского, скорее всего, готовили, ну, как вот, с пеленок, что когда-то, благодаря ему, не будет Украины. Скорее всего, что так. Ну, это же, как вот, мнение общественности. Ну, скорее всего, так. Надо договариваться. Не будет ну, дела, это все будет до бесконечности. Зеленский же сказал, что будем сражаться до последнего украинца. Но это он сказал. Но у украинцев же ведь он не спросил. Все хотят мира. Все хотят мира. Почему не остались жить в Европе? Ну, мы там были полтора месяца, получается. Ну, это все чужое, это все не наше. Это, ну, это не наше. В том плане, что другой язык, другие люди, все другое. И, ну, как бы хочется жить, ну, как бы вот в своей среде. Вот на улице до кого угодно подошел там, Помогите пройти там на такую улицу. Народ сразу окликнулся, подсказали, рассказали, какие вопросы. Вот вам туда, туда. Там же такого нет. Ну, я, допустим, как бы не могу понять, почему все рвутся в Европу. Ничего там нет. Вот кажется, там вот люди зарабатывают. Да, конечно, зарабатывают. Они все тратят на питание, на химическое питание и на аренду жилья. Вот и все. Ну ничего там нет в той Европе. Да, как туристам поехать, погулять, посмотреть там архитектура, там где-то на море съездить. Туристам. Пять дней домой, нечего там делать. Ну ничего там нет. Мы пришли, наверное, уже к тому времени, когда вот украинцы, это уже как приговор у Украина. И получается... Слышат речь, ну, мы это разговариваем на русском, но они понимают, что мы с Украины. Уже отношение такое, ну, такое вот предвзятое. Опять же, дети. Дети. У нас трое детей. 11 лет, 11 лет и 14 лет. Ну, в таком возрасте, ну, вот образование. Как им получить с незнанием языка? Как, что дальше будет? По поводу продуктов питания, там все химия. Вот ты кушаешь и понимаешь, что это что-то не то. Вообще не то. Ну, ну, не то это все. Просто не то. Здесь, здесь все так просто, понятно. Есть свои нюансы тоже. Но так как мы здесь всего лишь как бы два месяца, поэтому руки никто не опускает. Мы все преодолеем. Дай Бог, чтобы у детей все сложилось. Получили образование. Остались, жили и работали. Как украинские СМИ и народ видят Беларусь? А вот по поводу того, что Украина врет и много врет. Мы уже были в... здесь, Александр Григорьевич, в Гродно он, наверное, был, на каком-то агропредприятии. Он там приезжал и говорит, я с вами не могу быть долго, потому что ну, типа, украинские дроны залетели там на границе. И мне надо ехать туда разбираться. Я это все увидела в интернете. И тут Украина сообщает, что Беларусь, типа, на Украину спустила эти дроны там. Ну, то есть Украина не выпускает информацию. В том плане, вот как они говорят, так и есть. Ну, это ихними глазами. Но народ же то тоже знает. Тоже ведь знает. И ну, здравые прекрасно понимают, что Беларусь живет. Взять... Ну, это опять вернуться назад, когда союз рассыпался, да? Беларусь осталась без ничего. И Беларусь на сегодняшний день стоит на ногах четко и уверенно. И сама себя кормит. Украина по всему миру с протянутой рукой. Ничего нет. То, что было, куда делось, неизвестно. За СМИ, ну, как вот, да, вот даже вот ситуация с этими дронами. Беларусь напала. Ну, Беларусь ведь не нападала. Беларусь это страна, которая будет нападать. Много же в интернете смотрела, ну, там изучала, да, 
Вот сколько Беларусь приняла нас, украинцев? Много. Ну, у меня конкретной цифры нет. Много. И всем помогли. И с работой, и с жильем. Ну, многим, многим помогли. И никого как бы не обидели. Вот по поводу школ. Детей принимают. На работу принимают. Помогают. Ну, ну как, вот как? Как вам жизнь в Беларуси? Беларусь приняла нас прекрасно. Я очень довольна за то, что дети прижили в школе. С работой есть, конечно, вопросы ну, по поводу нас. Но это тоже уже, в принципе, все решилось. Приятные люди, чистые города, светлые улицы. Люди до такой степени отзывчивые. Вот мы там живем, арендуем квартиру. Соседка сверху пришла с листочком, с ручкой, переписала всех детей, может, вам надо обувь, может, вам надо одежда, а типа у вас там все есть или ну, кушать. С другой женщиной познакомились, она живет в частном секторе, у нее там сад, куры, она нам несет яблоки, там яйца, ну, вот, угощает, просто угощает, ну, вот, она за нас переживает. Просто переживают. Вот кто мы ей? Чужие люди. Она за нас думает, переживает. Ну, так вот приятно. В школе там тоже там нас, форма одежды, галстуки у деток. Я, правда, не знала, где их купить. Они там 2 рубля стоят. Просто проблема в том, где их купить. Я не знаю. Учителя принесли. От их детей осталось. Вот просто принесли. Вот хотели, когда сюда приехали, хотели приобрести свою недвижимость, там, в деревне. На тот момент еще немножко финансы ну, за ту сумму, которую там продавали, могли мы купить этот дом. Мы поехали, посмотрели. Ну, типа, и работа есть, и все есть. Мы приехали туда. Ну, наверное, Бог отвел, сделку мы не сделали не состоялась сделка пошли туда 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 нас нигде не берут ну как бы работ нет там нюансы там нюансы и мы из той деревни выехали в мозырь сняли квартиру ну в мозыре уже конечно работа как бы есть школа есть все есть поэтому живем